alhamdulillah sekarang kebiasaan tiga dan keempat insya Allah langsung akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Muhammad Zain Haji Asyema beliau ini adalah salah satu narasumber TV MNC Muslim Program Belajar Islam di wajah beliau ini sudah tidak asing lagi dari kita kalaupun toh belum ketemu langsung kita temukan di televisi sekarang alhamdulillah secara langsung kita kita temukan dan bahkan narasumbernya langsung datang ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama ini untuk itu karena uh, MC nya udah datang <laughs> saya serahkan kembali pak kepada oke okay, baik <laughs> jadi pangkunya bagi <laughs> ya, ya. yang sesuai dengan job desk itu pak oke okay, silahkan ya harus 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 aman aman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon maaf tadi bawa dulu perlengkapan <laughs> jadi kesiangan. Eh, alhamdulillah eh, kita udah tadi dari Soma, selanjutnya kita ke sesi yang ketiga sama dengan tempat nanti dipotong eh, break jam 15 sampai jam 15.30 eh, untuk salat. <laughs> Uh, yang saya jadi sini sudah hari itu sajian yang akan membahas uh, mengenai uh, wakaf uh, untuk itu langsung aja ke pusat untuk memberikan materi dan saya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd apa kabar semuanya Ini baru makan lemes ya. <laughs> Jadi yang perlu dijawab nanti harus berubah ini. Jadi apa kabar semuanya? Ya memang biasa alhamdulillah ya. Tapi harus berubah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Allah gitu ya. Ya lebih semangat. Alhamdulillah luar biasa. Allah Allah ekspresikan wajah yang semuanya mungkin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, eh, materi kita bicara tentang fikih iswab. Biasanya dis diswab. Kalau beberapa tahun lalu memang digabung. Saya sebagai apa? Salah satu tim eh, trainer. di IMJ ke 2010, 2011, 2012 nah kalau 2013 waktu itu karena internasional jadi jadi gak bisa deh ya nah 2014 alhamdulillah bisa berjumpa lagi waktu itu bukan iswab jadi fiki jiswab zakat, impak, sedekah, wakaf itu waktunya pun memang benar kata Wintan ya karena wakaf aja udah baik apa kajiannya luar biasa zakat apalagi yang luar biasa, waktu kawan-kawan tuh di pondok pesantren pun 6 tahun aja belum tahun itu kitab ya iya <laughs> <laughs> kan? kitab diwas belum selesai dosa itu kitab zakat itu kan? apalagi cuma waktu yang singkat ya kan yang waktu singkat, jadi ya untuk sekarang kita punya dua sesi ya sesi yang pertama kita bahas tentang siki infak ketika ada wakaf nanti baru Bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia? Kita akan coba lihat studi kasus di berbagai lembaga-lembaga e, zakat atau mungkin penggiat wakaf yang berkembang di Indonesia. Baik, e, sebelum saya mulai, saya mau berkenalan dulu nih ya. Jadi kan nggak enak langsung. Langsung aja, benar kan ya? Kalau saya tadi sudah diperkenalkan ya ini kurang lebih nama saya ya. Saya nama pendeknya Muhammad Zain. Kalau panjangnya panjang sekali ya. Muhammad Zain. Nah, itu panjang benar. <laughs> Oke. Okay. Saya asli dari BSD. Ada yang tahu BSD, Pak? Nah, ya kalau orang kan bumi sepong nama ya. Nah, ini baru tahu aja Bekasi sama Lambi gitu ya. <laughs> oh, Bekasi ya. Bekasi. Bekasi tinggalnya di mana? Di Jaya. Di Jaya. 
Oh begitu jadi asli. Ya ini orang Bekasi tapi Bekasi di apa namanya harapan indah. Oh. Di daerah sana ya perbatasan Jakarta Timur. Bekasi makin tahu ya CSD jadi apa Bekasi kan orang dikit ya. Baik <laughs> saya asli di Bekasi kemudian saya kuliah di UIN ya. S1 sampai S3 di UIN. S1 jurusan manajemen dawa, dua ekonomi Islam, S1 juga menempuh di Darussunnah di High Institute for Hadis Science di bawah asuhan Profesor Kyai Mustafa Yaqub. Nah, kemudian S3 ini mengat lagi memutip tentang zakat profesi. Zakat profesi eh, di Indonesia yang dikatakan ada empat lembaga zakat. Nah, aktivitas saya tadi walaupun sudah disampaikan, setidak-tidaknya saya ada menulis beberapa buku. Kalau di bawah itu ada Kemudian di Forum Hub Kantor Geri Zakat pernah dibaca, pernah lihat minimal ya. Di bawah itu sudah ada bukunya. Nah kemudian ada Zakat dan Pemerintahan. Kemudian saya juga pernah menjadi peneliti di Bank Dunia. Kemudian ada beberapa narasumber di televisi, kemudian di radio. Dan menjadi konsultan di IMZ 2009-2011. Nah, sekarang 2014. Oke okay, ya. Nah kemudian menjadi pengasuh rubrik konsultasi zakat di majalah seri Itu beberapa eh, hampir hampir satu tahun itu Masih rubrik kemudian pengasuh eh, rubrik di konsultasi di eramutin.com Kemudian di website eh, kotwatulpala Jadi aktivitas zakat ya alhamdulillah saya mengisi di berbagai kementerian Berbagai kementerian baik kementerian agama yang bicara tentang zakat itu Dari hotel ke hotel bukan minal masjid ilal masjid Kalau sekarang kan minal masjid, minal masjid kan? Nah Islam Wirot, kalau saya minal funduk, minal funduk dari hotel ke <laughs> hotel untuk mensosialisasikan diantaranya adalah zakat Terutama zakat profesi yang masih masih kategori tanda petik debatable ya Ada yang mengatakan pro, ada yang juga mengatakan kontra Alhasil di Indonesia zakat profesi juga ada dikembangkan sangat luar biasa sekali Bahkan potensinya juga luar biasa sekali Nah ini cakupan materi mudah-mudahan sampai jam berapa Pak Moderator? Jam 15, eh, jam 17 kurang 15 Kalau eh, sesi 1 sampai jam berapa? Jam 15, Pintan? jam 15 ah, Jam 15, ya. ya mudah-mudahan Kalaupun kita tidak sampai, ya kan yang penting isu-isunya saja ya Isu-isunya yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini Nah, yang pertama kita akan bahas nanti akan impak dan sedekah Pasti kalau bahas tentang impak sedekah Yang kajian hari Rabu kemarin ya Itu bicara tentang apa? Zakat Nanti wakaf, nazir dan wak- Wakif ya Nazir itu apa Pak Nazir? Pengelola Pengelola wakaf Kalau amil Pengelola zakat Pengelola zakat ya Amil itu orang yang berdiri ya Amil itu orang yang mengelola zakat, infak, kerja Makanya dalam Al-Quran surat Tauba ayat 60 dijelaskan Yang dimaksud dengan amil yang profesional itu namanya amilin Itu profesional Dia membuat laporan kepada orang yang berzakat, impak sedekah Laporannya modern Dengan di koran, dengan apa saja ya, itu amilin Bahkan dia transparan kemana saja itu aliran-aliran uangnya Penghimpunan dan penyalurannya Itu namanya amil yang profesional namanya amilin Kalau yang tidak profesional namanya bukan amilin, ambilin. <tuh> ya kan? Jadi beda itu. Artinya apa konsepnya? Kalau ambilin berarti apa? Tidak mana itu. Nah, ada juga kawan saya bilang saat e, memberikan kajian juga dalam dua sesi saya dengan Pak Ahmad Zua ini di hotel Asasia waktu itu bilang ada yang mengatakan kalau amil yang amanah dia akan melakukan proses yang awalnya sebenarnya zakat jadi zakat ya tapi yang tidak amanah zakat jadi zakat ya kan amanah nih gitu. <laughs> nah itu dulu jadi nggak amanah walaupun kadang-kadang bisa saja zakat buat buat mustahik sih bisa ya tapi kalau zakat buat buat amil yang kebanyakan buat amil jadi bukan yang amanah oke kemudian nah ini dia kita harus membedakan sebetulnya kajian sesi pertama ini kalau terkena intinya ini saja nih Persamaan, perbedaan, zakat, impak, sedekah, dan wakaf. Walaupun kemarin sudah dibahas zakat, tapi kita akan coba ulas lagi ya. Bicara tentang 
zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebelum kita akan masuk ke infak dan sedekah, saya ingin tanya kepada bapak-bapak yang kemarin sudah dibahas. Zakat di dalam Al-Quran istilah zakat menggunakan redaksi apa kira-kira? Sudah kok. Terus apa lagi? Infak. Terus apa lagi? Zakat. Ada juga redaksinya hak. Jadi ada lima. Teman-teman oh, judulnya ini. Ada judulnya ya. Jadi penggunaan istilah zakat itu ada model-modelnya. Ada setidak-tidaknya ada lima ya. Dengan kategori zakat sendiri. Kemudian apa lagi? Contoh oh, kalau dalam uh, undang-undang 23 tahun 2011 sudah kau itu di sana kan sedekah. Bukan sudah kau berkali. Coba cek undang-undang nomor 23 tahun. 2011 ya, termasuk PP nomor PP 14 tahun 2014 juga redaksinya bukan sudah tapi sedekah di Indonesia ini. Ada juga yang infak. Ada lagi namanya hak. Ada lagi yang menggunakan alam. Kurang apa dengan berikan yang yang berlebihan. Nah, ini kata kulit dan jagat. Sedekah, infak, hak. Nah, akan coba kita ulang. Coba. Menurut kawan-kawan, Surah At-Taubah, ayat 60, itu kira-kira pengertiannya apa? Coba. Bunyinya gimana? Innamat saudakotu lil bukoro. Nah, ada redaksi apa? Saudara, nah ini satu saya nanya Pak Agung mana Pak Agung? Oh ya, Pak Agung menurut Pak Agung, saudara itu gimana maknanya? Saudara itu eh, kalau menurut sehari-hari itu eh, harta yang diberikan hmm. secara sukarela. Secara sukarela, ayat sukarela ya. Pak Al oh, Azhar nggak ada ya? Ginanda? Oh izin, Irawan Ya, gimana menurut Pak Irawan gimana? Makna sedaka Ini kita diskusi aja lah ya Jadi biar supaya tahu nanti kita letak persamaan perbedaannya di mana. Oke okay. Oke okay. Ini Pak Agung, Pak Irawan ya. Oke Pak Azroi. Oke, di mana Pak? Sedang kau menurut Pak Azroi apa? Oke okay, baik. Itu Pak Azroi, Pak Topik ada? Iya, Pak Topik di mana? Topik Kemal atau Topik Kumar? Kumar. Ada Topik Kumar. Iya, di mana? Oke, kalau menurut Pak Taufik ayat yang saya bacakan tadi itu sodako apa kira-kira? Wajib. Kalau sodako wajib berarti kesimpulannya apa? In nama sodako tu lil fukor. Jadi terjemahan sodako itu bukan sunnah. Karena ada apa? Ada takarut zakatnya ya. Ada masorik zakatnya. Siapa mustahkan berapa? 8 asma kalau sedako yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung itu tidak ada terserah mau sedekah sama kebangsaan ya orang kaya juga boleh kan sedekah jadi mau senyum sedekah bahkan lebih luas lagi dalam sebuah hadis yang cukup panjang pernah suatu ketika 
sahabat Rasulullah itu berdemo. Jadi bukan hanya demo apa one day ya kemarin ya. Apa apa namanya ini? Mayday ya. Ah, oh, ya Mayday kan. Juga guru demo gitu ya. Ternyata orang miskin zaman Rasulullah juga demo. Demonya di mana datang ke Rasulullah? Kenapa datang ke Rasulullah? Ada perasaan yang tidak nyaman dalam hati mereka. Apa sebabnya? Karena orang kaya itu bisa melakukan aktivitas beribadah seperti orang orang miskin. Salat bisa enggak? Iya kan? Haji apa namanya salat bisa puasa, baca Quran atau amal kebaikan bisa. Tapi orang miskin enggak bisa dilak- melakukan seperti amalan orang orang kaya nih. Demonya kemana? Ya Rasul orang kaya bisa ber, apa namanya melakukan aktivitas tapi harus nggak bisa bersedekah berzakat seperti orang kaya. Ternyata Rasulullah menyatakan sedekah itu tidak harus dengan uang. Namanya namanya sedekah imateri. Imateri artinya apa? Yang tidak kelihatan tidak hanya dengan materi karena sedekah tadi kata menurut Pak Azroi. Sodak itu kejujuran, sodak bener ya Orang yang melakukan amal kebaikan Itu namanya Sedekah <tuh> Termasuk dari senyum Sabar sampai apa sodak ya Karena dengan senyum eh, Sedekah, coba kita lakukan senyum Ini kita tarik paling terbesar Ya sampai sini Tentukan, jangan miring Dua senyum, dua senyum hmm. Oke okay. Itu, senyum itu Kita dapatkan sedekah Bahkan menurut Rasulullah kita baca Subhanallah sedekah. Itu jawaban dari Rasulullah. Solusi ya. Ketika ada problem dari masyarakat, problem orang miskin Rasulullah menjadikan solusinya. Solusinya apa? Sedekah tidak harus dengan materi baca tasbih.